创世纪第十六章，亚伯兰的妻子撒莱没有为他生孩子，撒莱却有一个卑女，是埃及人，名叫夏甲。撒莱对亚伯兰说：“请看，耶和华使我不能生育，求你去亲近我的卑女，或者我可以从她得孩子。”亚伯兰就听从了撒莱的话。亚伯兰在迦南地住满了十年，他的妻子撒莱把自己的卑女埃及人夏甲给了他的丈夫亚伯兰为妾。亚伯兰与夏甲亲近，夏甲就怀了孕。夏甲见自己有了孕，就轻看他的主母。撒莱对亚伯兰说：“我因你受屈，我把我的卑女送到你的怀中。”他见自己有了孕，就轻看我。愿耶和华在你我之间主持公道。亚伯兰对撒莱说：“你的卑女在你手中，你看怎样好，就怎样待她吧。”于是撒莱虐待夏甲，他就从撒莱面前逃走了。耶和华的使者在旷野的水泉旁边。就是在到舒尔路上的水旁边遇到了他，就问他：“撒来的卑女夏甲，你从哪里来，又到哪里去？”夏甲回答：“我从我的主母撒来面前逃出来。”耶和华的使者对他说：“回到你主母那里去，伏在他的手下。”耶和华的使者又对他说。我必使你的后裔人丁兴旺，多到不可生数。耶和华的使者再对他说：“看哪、啊，你已经怀了孕，你要生一个儿子，你要给他起名叫以实玛利，因为耶和华听见了你的苦情，他将来为人必像野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他。”他必住在众兄弟的东面。于是夏甲给那对他说话的耶和华起名叫“你是看顾人的神”，因为他说：“在这里我不是也看见了那位看顾人的吗？”因此，这景名叫毕尔拉海莱，是在加迪斯和巴列之间。夏甲给亚伯兰生了一个儿子。亚伯兰就给夏甲所生的儿子起名叫以实玛利。亚伯兰86岁的时候，夏甲给他生了以实玛利。